ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವಿಂದು ಹೊಸ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಸರು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಅರಿವು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಆಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ನು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಡೆಸುವಂಥ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನನ್ನು ಹಲವಾರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಟಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ವ್ಯೂಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅಂತ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಫಿಲಿಮ್ಸನ್ನು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇವು ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುವಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾಲಿಟಿ ಎಕಾನಮಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸನ್ನು ನೀಡಿರ್ತೇವೆ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಬೂಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನೀಡ್ತೇವೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅಂತ ನೀಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಫಾರ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಕಚ್ಚಾಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಕೋಬಾರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಕಿಪೆಲಾಗೋದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಚ್ಚಾಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಕೋಬಾರ್ ಆರ್ಕಿಪೆಲಾಗೋದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಚ್ಚಾಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೀವ್ ಕವರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೀವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಸುನಾಮಿಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಯಾವುದು ಕಚ್ಚಾಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅಪೋರಿಜಿನಲ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಫಾರಿನ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇವೆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಈ ಕಚಾಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಕಚಾಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್
ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೇನು ಇದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ಸಮುದ್ರಗಳು ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಇರೋದು ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇತ್ತು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಅವರ ನೂರನೇ ಡೆತ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವರನ್ನು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅನ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅವರು ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಅವರ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ತಿಲಕ್ ಅವರ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ನೆಹರು ಅವರು ತಿಲಕ್ ಅವರನ್ನು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದರು ಇವರ ಫೇಮಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಘೋಷಣೆ ಯಾವುದು ಸ್ವರಾಜ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬರ್ತ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ತಿಲಕ್ ಅವರು ಏನಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಸ್ವರಾಜನ್ನು ಜನ್ಮಿಸಿದ್ದ ಹಕ್ಕು ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಡೆದೇ ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದರು ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಯಾವಾಗ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ಅವರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದರು ಇವರು ಎರಡು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಹೆಸರೇನು ಮರಾಠ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮರಾಠ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಕೇಸರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವುದು ಗೀತ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಟಿಕ್ ಹೋಮ್ ಆಫ್ ವೇದಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇವರನ್ನು ಮೇಕರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆದರು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನಾನು ಕೇವಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೀತಾ ಒಂದು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೋದಿಯವರು ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನಿದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೀತಾ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಏಮ್ಸ್ ಟು ರೀ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಈ ಚೀತಾ ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಚೀತಾಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದವು ಅದನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಡಿ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಸಂತತಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಝೀರೋ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ರೀ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮೀಬಿಯಾಯಿಂದ ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುನೋ ಪಾಲ್ಪುರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಈ ಪಾರ್ಕ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕುನೋ ಪಾಲ್ಪುರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆದರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಬರೀ ಕುನೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಮುದ್ರಯಾನ ಮಿಷನ್ ಯಾಕಿದೆ ನೀವು ಸಲ ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಡ್ ಓಷನ್ ಮಿಷನ್ ಸಮುದ್ರಯಾನ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಮುದ್ರಯಾನ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಏನಿದು ಸಮುದ್ರಯಾನ ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡೀಪ್ ಓಷನ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪರ ಆಯಿತಾ ಇದು ನಮ್ಮ
ನಾನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಈ ಫ್ಲಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಇನ್ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇವು ಜನರು ಕೂಡ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಂಗೆ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೀರು ರೋಡಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಪುಲಿಟ್ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಈ ಪುಲಿಟ್ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಪೇಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟರ್ ಫಹಮಿದ ಅಜಾಮ್ ಇವರು ಯಾರು ಫಹಮಿದ ಅಜಿಮ್ ಇವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದವರು ಇವರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಪುಲಿಟ್ಸರ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಯುನೆಸ್ಕೊ ಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಎಂಜೆಲಾ ಮರ್ಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹೆಸರೇನು ಎಂಜೆಲಾ ಮರ್ಕೆಲ್ ಅವರು ಇವರು ಫಾರ್ಮರ್ ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಜರ್ಮನ್ಗೆ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬರುವಂಥ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಡ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಇದು ಯಾಕಿದೆ ನೀವು ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಚೈನಾ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಬರಗಾಲ ಯಾಂಗ್ಸೆ ರಿವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅದು ಈಗ ಡ್ರೈಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಫುಲ್ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ ಯಾವುದು ಯಾಂಗ್ಸೆ ರಿವರ್ ಅದಿರೋದಲ್ಲಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಯಾಂಗ್ಸೆ ರಿವರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಇನ್ ಏಷ್ಯಾ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಯಾವುದು ಯಾಂಗ್ಸೆ ರಿವರ್ ಇದಿರೋದಲ್ಲಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಯಾಂಗ್ಸೆ ರಿವರ್ ದಿಸ್ ರಿವರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ನದಿ ಯಾಂಗ್ಸೆ ರಿವರ್ ಮೊದಲ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಯಾವುದಿದ್ದಾವೆ ನೈಲ್ ರಿವರ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ರಿವರ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಅವು ಒಂದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗ್ತವೆ ಆದರೆ ಈ ಯಾಂಗ್ಸೆ ರಿವರ್ ಕೇವಲ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾದು ಹೋಗ್ತದೆ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಅದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಂತರ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಈ ಎಸ್ ಎನ್ನ ಈ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆದಾರು ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಗೌಡ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಈ ಎಸ್ ಎ ಇದಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ಮಂತು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ನ ಮೇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಹದಿನೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಿ ಐ ಬಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು